আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নেই ফ্রেশ ড্রিংকিং ওয়াটার সংবাদ শিরোনামগুলো আওয়ামী লীগের জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে সমালোচনাকারীদের এক হাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী যিনি আমাদের এটা এমডি পদের জন্য পদ্মা সেতুর মতো সেতুর টাকা বন্ধ করেছে তাকে আবার পদ্মা নদীতে দিয়ে দুইটা চুবড়ি দিয়ে উঠাই নেওয়া উচিত ডলারের সর্বোচ্চ দামের পর দিন কিছুটা কমে বিক্রি হচ্ছে 98 টাকায় শেয়ার বাজারের মতো সুযোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখতে ব্যাংকারদের অনুরোধ বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের দাম বাড়ায় সরিষা ও রাইস ব্র্যান্ড তেলের ব্যবহারে জোর দিতে বলছে সরকার দেশে চালের কোনো সংকট নেই দাবি বিদ্যুতের দাম প্রায় আটান্ন শতাংশ বাড়াতে বিইআরসির শুনানিতে সুপারিশ আগে দুর্নীতি ও সিস্টেম লস কমাতে পরামর্শ দিলেন ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা এবং সম্রাটের জামিন বাতিল করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পাওয়ার আগে বিচারিক আদালত জামিন দিয়ে ভুল করেছেন হাইকোর্টের মন্তব্য আমার জীবন এখন ফুরফুরা আনোয়ার শিট সব সিজনে ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে আমাদের ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করা আর সেতু নির্মাণ নিয়ে যারা সমালোচনা করেছেন তাদের এক হাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাদের পদ্মা সেতুতে নিয়ে গিয়ে পানিতে চুবিয়ে নিয়ে আসা উচিত শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিএনপি নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার সময় দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা এরপর বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে নির্বাসিত জীবন শেষে একাশি সালের সতেরোই মে দেশে ফেরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিবসটি স্মরণে তেইশ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সে সময়ের স্মৃতিচারণ করেন বক্তব্যে পদ্মা সেতু নিয়ে সমালোচনাকারীদের কড়া জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিল যে জোড়াতালি দিয়ে পদ্মা সেতু বাড়াচ্ছে কারণ বিভিন্ন স্পানগুলি যে বসাচ্ছে তো ওরা ছিল তার কাছে জোড়াতালি দেওয়া তো বলছিল জোড়াতালি দিয়ে পদ্মা সেতু বানাচ্ছে ওখানে চড়া যাবে না চলে ভেঙে পড়বে আবার তার সাথে তার কিছু দোষ ওঠাও তো তাদেরকে কি করা উচিত পদ্মা সেতুতে নিয়ে যে ওখান থেকে পদ্মা নদীতে টুস করে ফেলে দেওয়া উচিত আর যিনি আমাদের এটা এমডি পদের জন্য পদ্মা সেতুর মতো সেতুর টাকা বন্ধ করেছে তাকেও আবার পদ্মা নদীতে দিয়ে দুইটা চুবড়ি দিয়ে উঠাই নেওয়া উচিত তাহলে যদি এদের শিক্ষা হয় বড় বড় অর্থনীতিবিদ জ্ঞানীগুণী তারা এই ধরনের অর্বাচীনের মতো কথা বলে কিভাবে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা বিএনপির মানায় না উল্লেখ করেন সরকার প্রধান বিএনপির আমলের নির্বাচনের ইতিহাস এতই কলুষিত যে তাদের তো এ নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকারই নাই কোন মুখে তারা বলে উনআশির সাধারণ নির্বাচন একাশি নির্বাচন প্রত্যেক নির্বাচনই তো আমাদের দেখা পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন তো যাদের এত নির্বাচনের এত কলুষিত রেকর্ড তাদের মুখে এখন নির্বাচনের প্রশ্ন আজকে নির্বাচনের যতটুকু উন্নতি আমরা করেছি সবগুলি আমাদেরই সিদ্ধান্ত আমাদেরই চিন্তা তো আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা না করে নির্বাচনের মাঠে নামতে বলেন শেখ হাসিনা যে দল বেশি কথা বলে যাচ্ছে বিএনপি এদের নেতৃত্ব কোথায় নেতৃত্ব নাই সবই তো সাজাপ্রাপ্ত আসামি তো সাজাপ্রাপ্ত আসামি দিয়ে নির্বাচনের যেতা যায় না আর নির্বাচনে পরাজয় হবে জেনেই তো তারা নির্বাচনকে নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায় কলুষিত করতে চায় আর যারা একটু আমাদের জ্ঞানী গুণী আতেলরাও উল্টো পাল্টা কথা বলেন তাদেরকেও বলবো দেশ চালাবার যদি ইচ্ছা থাকে তো মাঠে আসেন ভোটে নামেন কেউ ভোট কেড়ে নেবে না তো আমরা বলতে পারি আমরা ভোট কেড়ে নিতে নিতে চাই না আমরা জনগণের ভোট পাই শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে কয়েকটি সংগঠনকে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয় নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা 
দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এভাবে চলতে থাকলে দেশ শ্রীলঙ্কার মত হতে বেশি সময় লাগবে না গত 8 মাসে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 48 বিলিয়ন ডলার থেকে কমে 42 মিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে শীঘ্রই সরকারের মেগা প্রকল্পের কাজ বন্ধ না করলে দেশ খোঁড়া হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন দেশে এর আগে কখনো বাজার পরিস্থিতি বেশামাল হয়নি গণবিরোধী কাজ করতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভেঙে ফেলেছে সরকার পদ্মাসেতু টোল নির্ধারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিএনপি महासचिव পিকে হালদার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি করেছে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বর্তমান বিবিসিকাময় অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার জন্য বর্তমান জবাবদিহিন এই অবৈধ সরকারি দায়ী আগামীতে তাদের জনগণের কাছে অর্থ লুটের জন্য জনগণের অর্থ লুটের জন্য জবাবদিহি করতে হবে এখনি এক্সট্রাডিশনের আওতায় তাকে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশে বিচার করা হবে না কেন তার সাথে গডফাদার ও তার সহযোগীদের এখনো গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন সরিষা যখন ভূত থাকে অর্থাৎ যারা পাকড়াও করবেন তাদের অনেকেই যদি অর্থসাদ ও অর্থপাচারের সহযোগী হয় তাহলে কারা তাদের ধরবে সেঞ্চুরির পরদিন খানিকটা স্বস্তি ডলারের দামে খোলা বাজারে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 102 টাকায় বিক্রির রেকর্ডের একদিনের মাথায় ডলার বিক্রি হয়েছে 98 টাকায় বিক্রেতাদের আশা এই সপ্তাহে দাম আরো কমবে ব্যাংকাররা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আরো বিচক্ষণ এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত আশা করছেন একই সাথে কোন গোষ্ঠী ডলার নিয়ে শেয়ার বাজারের মতো ফটকাবাজির সুযোগ নিচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন ব্যাংকাররা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে আমদানি পর্যায়ে ডলারের দাম 88 টাকার নিচে আছে পরিস্থিতি তাদের সতর্ক নজরে রয়েছে রিজভিনাবাজের রিপোর্ট মঙ্গলবার খোলা বাজারে ডলারের দাম চড়ে 102 থেকে 103 টাকা পর্যন্ত মানি এক্সচেঞ্জ ঘুরে ঘুরে অনেকেই ডলার না পেয়ে ফিরে গেছেন এমনটাও হয়েছে 102 টাকা বিক্রি করতে কতকাল ডলার কালকে ছিল না চাইতে মতো ডলার ছিল না আজকে ডলার চলে আসছে আজকে ডলার আবার 98 টাকা বাজার হয়ে গেছে চাহিদা এবং যোগানের ফারাকের সুযোগে পরিস্থিতি এমন হয় যে এয়ারপোর্টে রাষ্ট্রায়ত্ত কোন কোন ব্যাংকের শাখাও সাময়িকভাবে ডলার বেচা বিক্রি বন্ধ করে দেয় সমস্যা তো বলি বলবো না সংকটও বলবো না বর্তমান যে চাপটা বর্তমান যে অবস্থাটা এটা দীর্ঘায়িত হবে এটা খুবই আমি মনে করি ওদিন শর্টেস্ট পসিবল টাইম এটা মিটিগেটেড হবে মানে এত প্রেসার ছিল কারণ আমরা তো রেট তো কম দেই মানে যেহেতু মার্কেট 100 টাকা নাই তো ওরা যখন দেখছে যে আমার অগ্রণী ব্যাংকের রেট মোটামুটি রিজনেবল সবাই কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে আসে পরে এক সময় তার চাপ সহ্য না করতে পারে তারা বন্ধ করে দেয় নো ওয়ে বন্ধ করতে হবে না কারণ পাবলিককে বোঝাতে হবে ডলার নিয়ে খানিকটা চাপ আছে এটা মানছেন সবাই কিন্তু 100 টাকায় ডলার বেচা কেনার মতো পরিস্থিতি একেবারে অগ্রহণযোগ্য যে যারা আজকে 100 টাকার কথা বলে মার্কেটে লেনদেন করছে তারা হয়তো গুটি কয়েক মানুষ নিজেরাই লেনদেন করে এই এই রকম একটা অবস্থায় নিয়ে আসছে এবং তাদের যে জমাকৃত যে ডলারটা আছে তারা হয়তো এই রেটই পরবর্তীতে ছেড়ে দিবে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলছে যে আরো দাম বাড়বে তো দাম যখন বাড়বে তখন তারাই হয়তো ডলার যারা আশি টাকা নব্বই টাকা হোল্ড করে রাখছে তারা হয়তো ছেড়ে দেবে আলটিমেটলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা লোভে পড়ে এই ডলারগুলো কিনে শেয়ারের মতো কি বলবো এটাকে স্টকে রাখছে আর কি তো এই ট্রেনটা আসলে আমার মনে হয় যে একটা ভালো ট্রেন পরিস্থিতি সামাল দিতে বিলাসী পণ্য আমদানি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা সরকারের ব্যয় কমানোর পরামর্শ ব্যবসায়ী নেতাদের আমেরিকা এবং ইউরোপ বলতেছে তারা রিসেশনের দিকে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যদি ম্যানেজমেন্টটা যদি আমরা ঠিকভাবে না করতে পারি আমার ফরেন কারেন্সি তো লিমিটেশন আছে আমার এক্সপোর্ট বাড়ছে আর কত বাড়ছে বাংলাদেশে হয় প্রয়োজন না ইম্পোর্ট করার না হইলেও চলে এরকম বহু আইটেম আছে আমাদের এগুলির উপর আমরা একটা রেগুলারিটি ট্যাক্স বসাইতে পারি যা নিরুৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশটা ইউনিফর্ম এক্সচেঞ্জ রেট থাকা উচিত আপনার ব্যাংকের রেট একটা ব্যাংক দিচ্ছে আরেকটা কার মার্কেটের রেট আরেকটা আবার এদিকে আপনার রিয়েল এফেক্টিভ এক্সচেঞ্জ রেট আরেকটা এর কারণে কিন্তু আমাদের মূল সমস্যাগুলো হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম পাবলিক এক্সপেন্ডিচার মাস্ট বি রিডিউস বাই অ্যাট লিস্ট টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড আই এম ভেরি হোপফুল যে আমাদের ভবিষ্যতে এরকম কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না বাট তারপরও অসুবিধা হওয়া পর্যন্ত তো আমাদের বসে থাকা দরকার নেই আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান বাংলাদেশ ব্যাংকের আই থিঙ্ক the pressure we are feeling right now is uh, temporary uh, if not very much temporary but medium term it will be uh, it will be uh, mitigated it will be cool down within uh, maybe couple of uh, or three uh, up to maximum 6 months by that uh, everything will be settled 
চাহিদা বেশি থাকায় চলতি অর্থবছরে ব্যাংকগুলোকে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের বেশি দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক রিজভিন আওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা বিশ্ববাজারে ভোজ্য তেলের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় বিকল্প হিসেবে সরিষা ও রাইস ব্র্যান্ড তেলের ব্যবহার বাড়ানোর কথা ভাবছে সরকার সচিবালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের দাম না কমলে দেশের বাজারেও কমবে না আরও জানাচ্ছেন মোরসালিন বাবলা সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি মনিটরিং এ গঠিত টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভা ভোজ্য তেল গম পেঁয়াজ সহ বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য উদ্যমুখী থাকা নিয়ে আলোচনার বাইরে লবণের দাম নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে ভোজ্য তেলের নব্বই ভাগেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় আমদানি নির্ভরতার কারণে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তাই তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী তবে বিকল্প হিসেবে রাইস ব্রান ও সরিষার উৎপাদন বাড়ানোর উপর তাগিদ দেন তিনি আমরা কি শুধুমাত্র পাম অয়েল বা সয়াবিনের উপর ডিপেন্ড করবো না অল্টারনেটিভ মার্কেটে ঢুকবো এর সাথে কথা আসছে যেমন আমাদের দেশে সরষের তেল বাড়ানো যায় কি না আমাদের দেশে রাইস ব্রান থেকে যে তেলটা হয় সেটার উৎপাদন বাড়ানো যায় কি না একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা আজকে দেখলাম যে যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করি মানে অনেকখানি চাপ দেই তো রাইস ব্রান থেকে প্রায় সাত লক্ষ টন উৎপাদন সম্ভব এবং তাইলে সেটা অলমোস্ট বলা যায় যে আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে তার টোয়েন্টি ফোর পারসেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটা থেকে অ্যাচিভ করা যায় পাওয়া যাবে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন ভারত গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না কয়েকদিন ধরে একটা কথা বাজারে বাতাসে বাতাসে ঘুরছে উঠছে যে ভারত গম বন্ধ করে দিয়েছে এক্সপোর্ট টু বাংলাদেশ কথাটা একেবারেই ঠিক নয় আমাদের জন্য ভারত এক্সপোর্ট বন্ধ করেছে আদার কান্ট্রিজ কিন্তু তারা বলেছে এখানে আসার আগে আমি কথা বলেছি ভারতের হাই কমিশনের সাথে উনিও একটা প্রেস কনফারেন্স দিয়েছেন যে জি টু জি বন্ধ তো করা হয়ই নাই গভর্নমেন্ট লেভেলে যত খুশি আনা যাবে এমন কি প্রতিবেশী দেশ হিসাবে আর বাংলাদেশের যারা ইম্পোর্টার বড় বড় যারা আছেন বা যেই হোক ভারত থেকে যারা আমদানি করে তারা চাইলে জাস্ট একটা চিঠি দিয়ে পারমিশনটা করে নেওয়া সেই পারমিশনের পুরোপুরি একশো ভাগ ইম্পোর্টের কোনো বাধা নাই করোনার কারণে গত দুই বছর আমদানি কম হওয়ায় রিজার্ভ বেড়েছিল বর্তমানে বৈদেশিক রিজার্ভে চাপ পড়লেও তার স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী মৌসুমের শুরু ও শেষের সন্ধিক্ষণ এবং টানা বৃষ্টির কারণে চালের দাম কিছুটা বাড়তি বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন দেশে চালের কোনো সংকট নেই ঘাটতিও হবে না সচিবালয় নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের খাদ্যমন্ত্রী জানান দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড় বৃষ্টির কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হলেও তাতে বাজারে কোনো প্রভাব পড়বে না তিনি বলেন অটো রাইস মিল মালিকরা ধান কিনছেন এখনো চাল উৎপাদনে যেতে পারেননি তারা তাই বাজার কিছুটা বাড়তি তবে শীঘ্রই তা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে বলে মনে করেন খাদ্যমন্ত্রী বছরের শেষ এবং আরম্ভ এটা সন্দিক্ষণ যারা অটো রাইস মিলেরা যারা বেশি প্রোডাকশান করে তারা কিন্তু এখনো প্রোডাকশানে যায় নাই তারা ধান কিনে গোডাউনে মানে ধান কিনতেছে তাদের চাতালে শুকাচ্ছে এটাকে সাস্টেনেবল করে রাখার জন্য তারা চাতালে ধান শুকাতেই ব্যস্ত আছে প্রোডাকশানে যেতে পারে নাই আর যারা হাস্কিং মিল আছে হাস্কিং মিল তার যারা পুঁজি কম দুই গাড়ি ধান কিনে নিয়ে এসে দুই গাড়ি ক্যাশিং করে দুটো বিক্রি করে আবার দুই গাড়ি কিনে তাদের কিন্তু এই প্রতিদিন বৃষ্টির জন্য তাদের চাতাল উঠতে কিন্তু মানে তিন দিনের জায়গাতে পাঁচ দিন ছয় দিন লেগে যাচ্ছে চাউলের যোগান কম নাই এবং এটা কোনো ক্রমেই আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতির সম্ভাবনা নাই প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের পাইকারি দাম গড়ে দুই টাকা নিরানব্বই পয়সা বাড়ানোর সুপারিশ করছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসির কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি দুর্নীতি সিদ্ধান্তহীনতা সিস্টেম লস আর সমন্বয়ের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা দাম বাড়ানো অযৌক্তিক বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার মূল্যস্ফীতির এই বাজারে নতুন করে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নিল বিইআরসি প্রস্তাব পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য গণশুনানির আয়োজন করে কমিশন বাড়তি খরচ মেটাতে শুনানিতে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রস্তাব মূল্যায়ন করে বিইআরসি কারিগরি কমিটি বলছে 
ঘাটতি মেটাতে সাতান্ন দশমিক আট তিন শতাংশ দাম বাড়ানোর দরকার সমন্বয়ের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বেড়েছে তাই দাম বাড়ানোর প্রস্তাব অযৌক্তিক বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা অযৌক্তিক এবং লুণ্ঠনমূলক ব্যয় আছে এবং এই ব্যয়গুলো সমন্বয় করা খুব জরুরি করা হলে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার যে ঘাটতি আছে তার সমন্বয় হবে ভেড়ামারা এবং সিরাজগঞ্জ গ্যাসের অভাবে প্ল্যান্ট চলে না কম্বাইন্ড সাইকেল হাই এফিসিয়েন্সি কারণ কি আমার তিরিশ ইঞ্চি পাইপলাইন আমি বিবিআনার থেকে একেবারে ভেড়ামারা পর্যন্ত করছি ওখানে কেন গ্যাসের শর্টেজ হবে আসলে কোয়ার্ডিনেশনের অভাব এনএলডিসি ডিএনসি হিসাবে চলছে আমি আর বললাম না ওটা নামটা একটু বিকৃত করলাম কারণে জ্বালানি তেল এলএনজির উপর প্রভাব ফেলেছে বিষয়টি এ বেসিসে অনুদমন করে কিন্তু জ্বালানি তেলের সাময়িক মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধি করা সমীচীন নয় পাইকারি পর্যায়ে বাড়লে ভোক্ত পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দেবে বিতরণ কোম্পানিগুলো এই মুহূর্তে বিতরণ কোম্পানি ডেস্ক হিসেবে আমরা লসে নাই যে পরিমাণ এখানে বৃদ্ধির মানে বৃদ্ধি করতে যাবে বার বৃদ্ধি করতে যাবে সেই অনুপাতে আমাদের রিটেল প্রাইসও বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন দাম ঘোষণা করবে বিইআরসি রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে যতটুকু আইনি সহায়তা পাওয়া যায় তাই নেয়ার চেষ্টা করবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে পররাষ্ট্র সচিব জানান বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন অর্থনীতি সংলাপে শ্রম অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরা হবে পান্থ রহমানের রিপোর্ট পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূতের প্রথম সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রথম আলোচনাতেই গুরুত্ব পেল দুদেশের আসন্ন অর্থনৈতিক সংলাপ জিএসপি ফিরে না আসায় যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তাতে বাংলাদেশের বড় কোনো ক্ষতি হচ্ছে না বলে জানান পররাষ্ট্র সচিব বিজনেস কমিউনিটির যে সমস্ত ইস্যুসগুলো আছে ওদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট এবং আমাদের এক্সপোর্ট এই সমস্ত মানে প্রাসঙ্গিক যত বিষয় আছে সবই হবে ফ্রম টাইম টু টাইম তাদের যে সমস্যাগুলো তারা চিহ্নিত করেছে বিশেষ করে লেবার ইস্যুস তারপরে অন্যান্য যে ট্রেড ইউনিয়ন ইস্যুস আছে সেগুলো হয়তো সাইড লাইনসে আলোচিত হবে জিএসপি ফেসিলিটিস রেস্টোর করার বিষয়টা তো নিশ্চয়ই আমরা তুলব অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদেরও কিছু ইয়ে আছে কি বলবো কনসার্ন আছে বা অবজারভেশন আছে প্রশ্নের উত্তরে র্যাবের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে উঠতে তাদের উদ্যোগের কথাও জানান সচিব র্যাবের স্যাংশন নিয়ে আলাদা করে আলোচনা হয় না অগ্রগতি আমরা ওই যে লিগাল যে রেকর্ডসগুলো আছে সেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করছি এবং আমরা বেশ কিছু দূরে গিয়েছি লিগাল যে প্রসিডিওরগুলো আছে আন্ডার দেয়ার প্রভিশনস সেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করেছি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি শুধু সংলাপ করা নয় বরং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়মিত ফলো আপ বৈঠকে দুদেশ সম্মত হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্র সচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কক্সেসবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হলে বিশ্বের রিফুয়েলিং এর কেন্দ্র হয়ে উঠবে এটি কক্সেসবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বহুতল অফিস ভবন উদ্বোধন করে তিনি জানান পর্যটন ও ব্যবসার খাতকে গুরুত্ব দিয়ে আগামীতে সব বিভাগের সাথে কক্সেসবাজারের সরাসরি ফ্লাইট চালুর পরিকল্পনা রয়েছে জেলার উন্নয়নে মাস্টার প্ল্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী সোমা ইসলামের রিপোর্ট ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আধুনিক দশতলা ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্লু ইকোনমিক জোন হিসাবে পরিচিত বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারকে বিশ্ববাসীর কাছে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে সরকারের কার্যক্রম নিয়ে তথ্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সেতু বন্ধন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী যেখানে সেখানে স্থাপনা নির্মাণ না করার অনুরোধ করেন কক্সবাজারবাসীকে 
তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে সেখানে বিনিয়োগ হচ্ছে বিশ্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে বলতে গেলে এটা একটা ডিজিটাল আইল্যান্ড হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আপনারা দেখবেন যে এই মহেশখালী এক সময় হয়তো আপনারা এর উন্নয়নটা যারা দেখবে দেশীয় আন্তর্জাতিকভাবে সবাই বিস্মিত হবে যে এরকম উন্নয়ন করা যায় ঠিক একইভাবে টেকনাফেও আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং টেকনাফের সমুদ্র সৈকত যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় তারও ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি তাছাড়া একটা মাস্টার প্ল্যান করার আমরা নির্দেশ দিয়েছি পুরো কক্সবাজারটাকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রী বলেন কক্সবাজারের সাথে বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আকাশপথ রেলপথ এবং সড়ক পথের কানেকটিভিটি বাড়ানো হচ্ছে তিনি জানান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হয়ে গেলে আগামীতে কক্সবাজার হবে রিফুয়েলিং এর স্থান কক্সবাজার যে বিমানবন্দর সেই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ চলমান রয়েছে এই বিমানবন্দরটা যখন হবে তখন আপনারা জানেন যে আজকে যারা মানে পশ্চিমা দেশ থেকে প্রাচ্যের দেশে যারা যায় তারা কিন্তু এই কক্সবাজার থেকে এই রিফুয়েলিং করবে কারণ রিফুয়েলিং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ অগ্রাধিকার পায় একসময় হংকং ছিল এরপরে আমরা দেখেছি থাইল্যান্ড অথবা সিঙ্গাপুর এখন দুবাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কক্সবাজারই হবে আন্তর্জাতিক আকাশ পথে মানে রিফুলিং এর একটা জায়গা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় কক্সবাজারে একশো চব্বিশ কিলোমিটার সমুদ্র সীমানায় ঝাওবন দিয়ে বেষ্টনি গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জীবন মান আরো উন্নত করতে পারে সময় ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরীর সম্রাটের জামিন এক সপ্তাহ পার না হতে বাতিল করে দিয়েছেন হাইকোর্ট তাকে সাত দিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালত বলেছেন মেডিকেল রিপোর্ট না দেখে জামিন দিয়ে ভুল করেছেন বিচারিক আদালতের বিচারক এজন্য বিচারককে সতর্ক করেন হাইকোর্ট ঐতিহ্যবাহী কান চলচ্চিত্র উৎসবের পঁচাত্তরতম আসরে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের ট্রেলার উদ্বোধনে যোগ দিতে ফ্রান্স যাচ্ছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ উৎসবের মার্শে দ্য ফিল্ম শাখায় বৃহস্পতিবার ভারতীয় প্যাভিলিয়নে ট্রেলার মুক্তি পাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর বাংলাদেশ ভারত যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই বায়োপিকের ট্রেলার উদ্বোধনে অংশ নেবেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ভারতের তথ্য সম্প্রচার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর চলচ্চিত্রের পরিচালক শ্যাম বেনেগাল চিত্রনাট্যকার অতুল তিওয়ারি ও সমা জায়েদি মুখ্য অভিনয় শিল্পীরা এবং কর্মকর্তারা ঢাকার মিরপুরে মাত্র দেড় হাজার বর্গফুটের ছাদে সমৃদ্ধ কৃষি আয়োজন করেছেন স্কুল শিক্ষিকা শিউলি আফরোজ নিজের কৃষি অনুশীলন ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মাঝে কৃষির ধারণা পৌঁছে দেওয়ার তাগিদ রয়েছে তার তিনিও কৃষিকাজকে মনে করেন নাগরিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে আরও জানাচ্ছেন শাইখ সিরাজ কৃষির জন্য আয়তন বড় বিষয় নয় সামান্য পরিসরও হয়ে উঠতে পারে ফল ফসলের ছোট্ট ক্ষেত্র আর উদ্যোক্তার কাজটি হয়ে উঠতে পারে নাগরিক দায়িত্ব পালনের অংশ এমন বিশ্বাস থেকেই ছতলা বাড়ির দেড় হাজার বর্গফুটের ছাদে কৃষি আয়োজন করেছেন স্কুল শিক্ষিকা শিউলি আফরোজ আমি আসলে ছোটোবেলা থেকে আমার বাবাকে দেখেছি বাগান করতে আমরা সিভিলেশনে কোয়ার্টার সিভিলেশনে আমার বাবা চাকরি করতেন কোয়ার্টারে থাকতাম তো তখন বাবা প্রসাদ নিচের বাসা ছিলাম তো অনেক জায়গা থাকতো বাবাকে দেখতাম বাগান মানে বাগান করতেন তখন থেকেই তারপর আমার ভাইরা আমি আমরা মিলে বাগান ফুলের বাগান করতাম তারপরে বাচ্চা থেকে পিসাক এগুলো তুলে আনতাম তখন থেকে আমার একটা জিনিস কাজ করছিল এই ছাদ কৃষিতে বিভিন্ন ফল ফসলের জন্য আলাদা আলাদা আয়োজন করেছেন এই উদ্যোক্তা মনে হলো যে কাঠামো করে নিলে আমার বাগানটা করতে একটা সুবিধা হবে ড্রাগন হয়েছে আমি এখানটায় রোদ পরে বলে সবগুলো ড্রাগন আমি একসাথেই রেখেছি আর এখানে আনারস আছে একটা আনারস এসেছে পুদিনা পাতা আছে এগুলো এই যে আমার একটা ইনারি শাক বেলি ফুল গাছ আছে ছাদ কৃষি থেকে মিটছে এই পরিবারের পুষ্টির চাহিদার কিছুটা এর বাইরে নতুন প্রজন্মের মাঝে কৃষির ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও কাজ করছে এই ক্ষেত্রটি 
আমি আমার বাচ্চাদেরকে যেমন কালকেও আমি পড়ালাম এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়েই পড়িয়েছি তখন ওদেরকে গাছ কাটার যে বিরূপ প্রভাবগুলা বা আর কিছু না পারো বারান্দায় হলো একটা গাছ রাখো আমরা তো বড় গাছ সহজেই করতে পারবো না সবার জায়গা নাই বারান্দায় দুটো চারটা টবে গাছ রাখো ঘরের ভিতরে রাখো তাইলে তোমার মনটা প্রশান্তি পাবে আর আমরা প্রকৃতিকে একটু দিতে পারবো এইভাবে আমার বাচ্চাদেরকে অনু উদ্বুদ্ধ করি শিউরি আফরোজ বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ছাত কৃষির মাধ্যমেই পালন করা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব শাইখ সিরাজ চ্যানেল আই এবার ইউক্রেন পরিস্থিতি রাশিয়ার হুমকি আর তুরস্কের আপত্তি সত্ত্বেও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জমা দিয়েছে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন তবে আবারও তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপের দোয়ান বলেছেন ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন যদি ন্যাটোতে যোগ দেয় তবে তুরস্কের নিরাপত্তা সংবেদনশীলতাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এদিকে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ফ্রান্সের চৌত্রিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করার কথা জানিয়েছে রাশিয়া গত এপ্রিলে রাশিয়ার ৩৫ জন কূটনীতিককে বহিষ্কার করে ফ্রান্স ওদিকে ইউক্রেনের মারিওপল শহরের আজবস্টল স্টিল কারখানায় থাকা প্রায় এক হাজার ইউক্রেনীয় সেনা আত্মসমর্পণ করেছে বলে দাবি করেছে রাশিয়া যুদ্ধে এ পর্যন্ত আটাশ হাজারের বেশি রুশ সেনা নিহতের দাবি করেছে কিয়ে চেচেন নেতা রমজান কদিরভ বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে নয় ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তিনি বলেন ন্যাটো এবং পশ্চিমারা ইউক্রেনকে অস্ত্র দিচ্ছে সংবাদের এই পর্যায়ে সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতি বিরতির পর জানিয়ে ফিরব ভারতের ফ্রুটিকা নিবেদিত করেছে বন্ধ হয়ে গেছে সিলেট ছাতক রেল যোগাযোগ সাদিকুর রহমান সাকি ও একে মহিমের পাঠানো তথ্যে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সিলেট সদর গোয়াইনঘাট কানাইঘাট কোম্পানিগঞ্জ চকিগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলার লাখো মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছেন ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ডুবে যাওয়ার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন বন্যার্ত মানুষ জমির ফসলও পানির নিচে ভেসে গেছে খামারের মাছ ক্ষতিগ্রস্তরা পড়েছেন তীব্র খাবার সংকটে বন্যা কবলিত উপজেলায় আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে জরুরি ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে প্রশাসন ভারতের মেঘালয় অঞ্চলে যে বৃষ্টি সেই বৃষ্টির কারণে সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোর প্রায় সবকটি এখন বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সরকারের পক্ষ থেকে আমরা পর্যাপ্ত ত্রাণ বিতরণ করছি সরকারের পাশাপাশি সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা রয়েছেন যাদের সামর্থ্য আছে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব তারাও যেন যার যার বাড়ির আশেপাশে এবং স্থানীয় ইউনিয়নে যাতে মানুষের পাশে এসে সহযোগিতা করেন মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এই আহ্বান আমার থাকবে সুরমা ও কুশিয়ারা সহ সব নদীর পানি এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে উজানে বৃষ্টি চলতে থাকলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করা হচ্ছে সুনামগঞ্জে সুরমা সহ প্রধান প্রধান নদ নদীর পানি বেড়েছে জেলা সদর বিশম্বরপুর তাহেরপুর দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার নিম্ন অঞ্চল বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জের সাথে তাহেরপুর ও ছাতকের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে ভারতের মেঘালয় ও আসামে ভারী বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এতে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলের নদ নদীর পানি আরও বাড়তে পারে রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ভারতের আসামে আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন চার লাখের বেশি মানুষ পরিস্থিতি আরও অবনতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গত তিন দিনে রাজ্যটির দেড় হাজারেরও বেশি গ্রাম তলিয়ে গেছে বন্যায় ছাব্বিশটি জেলার পাঁচ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগামী দুই দিনেও বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলে আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর অরুণাচল এবং মেঘালয়ের ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে 
বন্যার কারণে রাজ্যের 20 জেলার রেল যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে আসাম সহ প্রতিবেশী মেঘালয় রাজ্যের রেড অ্যালার্ট এবং উত্তর পূর্বের বাকি রাজ্যগুলোতে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবার জানাব প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড অর্থনীতি সংবাদ পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড এম শামসুল আলম বলেছেন মুদ্রা স্ফীতিকে বিবেচনায় নিয়ে আগামী অর্থ বছরের জন্য সংকোচনমূলক বাজেট তৈরি হচ্ছে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশের প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান মেলা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মেলায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সতেরোটি প্রতিষ্ঠান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় মন্ত্রী আরও বলেন দেশের নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসারে সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আহমেদ জামাল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ সহ অন্যরা বক্তৃতা করেন मूल्यस्फीति करी যেটা আছে সেটা মেনে নিতে হবে কিছু করতে পারবো না যতক্ষণ আমদানি করে পারবো কিছু ট্যারিফ কমায় দিচ্ছি বিলাসপূর্ণ আমদানি করবো ইত্যাদি ইত্যাদি এটা আমাদের মুদ্রাকে ডলারকে সংরক্ষণ করার জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ ঝিনাইদহে খাল খননে অনিয়মের কারণে প্রায় সাতশো কৃষকের এক হাজার একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের রাজারাম খাল খননের কারণে ওই দুর্ভোগে পড়েছেন কৃষক তারা জানিয়েছেন এখনও হাজারো বিঘা জমি ও ফসল চাপা পড়ে আছে খনন করা মাটির নিচে এখন জানাব প্রকৃতি সংবাদ রাজধানীর নটরজন কলেজের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পের আওতায় কর্মশালায় নটরজন কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফজলে লাহি বক্তব্য রাখেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নরিন হক ও নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার হেমন্ত রোজারিও আনোয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিমেন্ট শিট বাণিজ্য সংবাদ তরুণদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণে জিপি একাডেমির উন্মোচন করেছে গ্রামীণ ফোন এ নিয়ে আজ রাজধানীর জিপি হাউসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় গ্রামীণ ফোনের হেড অফ কমিউনিকেশনস খাইরুল বাশারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী চেয়ারম্যান দুলাল কৃষ্ণ সাহা টেলেনর গ্রুপের ইভিপি সিসিলি হিউক গ্রামীণ ফোনের সিএইচআরও সৈয়দ তানভীর হোসেন আইইউটির প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ড মোহাম্মদ আশরাফুল হক সিসকো সিস্টেমের কান্ট্রি জিএম ফখরুদ্দিন আহমেদ টেলেনর গ্রুপের হেড অফ সাস্টেনেবিলিটির ভিপি মনীষা ডোগরা গ্রামীণ ফোনের পাবলিক অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র ডিরেক্টর হোসেন সাদাত জিপি একাডেমির লিড ফারহানা ইসলাম এবং গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসের আজমান এ একাডেমির মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা হবে এর সাথে আবারও সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতির বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে উনত্রিশ রানে এগিয়ে থেকে 